നമസ്കാരം രഞ്ജിസ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വിപ്ലവം എന്ന നമ്മുടെ സീരീസിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഈ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ കോഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഡാഷ് നെയ്തർ സോഫ്റ്റ്ലി നോർ ഡൗട്ട്ലി ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഹി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വെർബ് എന്ത് വരണം അപ്പൊ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് നമ്മുടെ വെർബ് എന്തായിരിക്കണം സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സിങ് ഫ്ലോറൽ ആണ് സിങ്ങിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല സാങ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സിങ്സ് പ്രസന്റ് നമുക്കിവിടെ സാങ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ എന്തില്ല പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ ടൈം ഇവേഡ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ ടൈമിംഗ് വേഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ചോദ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസ് എപ്പോഴും പരിഗണിക്കാവൂ ആ പ്രസന്റ് ടെൻസെ പരിഗണിക്കാവൂ അപ്പൊ നമുക്ക് സാങ് വേണ്ട പിന്നുള്ളത് എന്താണ് സിങ്സ് ആണ് ഈ സിങ്സ് സിംഗുലർ ആണ് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ എ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിഡ് യു ഫോർഗെറ്റ് വാട്ട് ദിസ് പ്രൊജക്ട് ഈസ് ഡിസൈൻ ഡാഷ് ഇത് പ്രൊപ്പസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശം ഡിഡ് യു ഫോർഗെറ്റ് വാട്ട് ദിസ് പ്രൊജക്ട് ഈസ് ഡിസൈൻ ഡാഷ് അപ്പൊ ഡിസൈൻ ശേഷം വരുന്ന പൊസിഷൻ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഫോർ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം The pack of elephants dash the lake late in the evening. The phrase is the same as the word. Made up, made in now, made for, made of one. Make, make is the same as the word. Now, if you have a preposition, it is the same as the word. Now, if you have a word, it is the same as the word. Now, if you have a word, it is the same as the word. പിന്നെ ഫ്രേസൽ വെർബായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും മേക്കപ്പിന്റെ ആ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് എന്ന അർത്ഥം ഫാബ്രിക്കേറ്റ് അതായത് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് മേക്കപ്പിന് ഉള്ളത് അതിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് മേഡം ഇനി മേക്കിൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ചോദ്യം മേക്ക് ഓഫ് മേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട് മേഡ് ഫ്രമും ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും മേഡ് ഓഫ് മേഡ് ഫ്രം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മേഡ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വസ്തു ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കസേര നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നു കസേര ഒരു കസേര ഒരു വുഡൻ ചെയറാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കസേര അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ കസേരയായി മാറുമ്പോഴും അതിന്റെ മെറ്റീരിയലിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അതെന്ത് തന്നെയായിരിക്കും തടിയായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൽ നമുക്ക് മേക്ക് ഓഫ് ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ആ ദിസ് ചെയർ ഈസ് മേഡ് ഓഫ് വുഡ് വെച്ചാൽ ഈ തടി വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ മേഡ് ഫ്രം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളൊരു വസ്തു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ മാറും മെറ്റീരിയൽ പാടെ മാറി വേറൊന്നായി മാറും ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചസാര കരിമ്പിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചസാരയായി മാറുമ്പോൾ അതെന്തല്ല അതിൽ കരിമ്പല്ല വേറൊരു മെറ്റീരിയലായി മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മേക്ക് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ മേഡ് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ എന്തൊരു ക്യാൻസർ മേക്ക് ഫോർ ആണ് മേഡ് ഫോർ ആണ് എന്താണ് മേക്ക് ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെട്ടെന്ന് ഒരിടത്തേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുന്നതിന് ആണ്
ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നോക്കുക ഷീ കീപ്സ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ക്യാഷ് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണ്ട് സഹായക്രിയ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സഹായക്രിയ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്തെ വെർബിനെ കണ്ടെത്തുക ഇവിടുത്തെ വെർബ് കീപ്സ് ആണ് ആ വെർബിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് വിഘടിപ്പിക്കാം എന്തൊക്കെയായിട്ട് ഒന്ന് സഹായക്രിയായിട്ടും അടുത്തത് എന്താണ് വെർബായിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ വെർബായിട്ടും റൂട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഡെസ് പ്ലസ് കീപ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഡെസ് പ്ലസ് കീപ് ആണ് കീപ്സ് ഇവിടുത്തെ സഹായക്രിയ ഡെസ് ആണ് ഡെസ് ഇപ്പൊ ഡെസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം ഡെസ് സഹായക്രിയ ആദ്യം എഴുതുക അതിന് നോക്ക് തന്ത്രിക സെൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫോംസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോട്ടിന്റെ ചെറിയ രൂപ ഇൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് സഹായക്രിയയുടെ കൂടെ നോട്ടിന്റെ ചെറിയ രൂപ ഇൻറ്റ് ചേർക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സബ്ജക്ട് ഈ സബ്ജക്ടിന് പ്രൊനോൺ ഫോം എഴുതുന്നു ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സബ്ജക്ട് ഓൾറെഡി പ്രൊനോൺ ഫോമിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഷീ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഡെസിൻ ഷീ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തോ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഐ കുഡ് ഗീവ് ഹർ ദ മണി ഇഫ് ഷി ഡാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കും അതായത് എനിക്ക് ആ പൈസ അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഇഫ് ക്ലോസിന്റെ ഭാഗമാണ് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം മെയിൻ ക്ലോസിൽ നോക്കുക മെയിൻ ക്ലോസിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ആണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഷുഡ് ഡോർ കുഡ് ഡോർ മൈറ്റ് പ്ലസ് വി വൺ എന്ന രീതി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ കോൺടാക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഷാൾ വി കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ മീൻസ് അതായത് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്തിനെയാണ് ആ സ്റ്റോപ്പ് വർക്കിംഗ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഷാൾ വി സ്റ്റോപ്പ് വർക്കിംഗ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ നേരത്തത് നോക്കുക ഐ വുഡ് റാദർ യു വെന്റ് ദയർ ടു മേക്ക് ദ എൻക്വയറി മീൻസ് ഇത്തരത്തിൽ വുഡ് റാദർ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വുഡ് റാദർ എപ്പോഴും ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സജഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അതായത് ഇന്നത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതാണ് വുഡ് റാദർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എന്റെ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളവിടെ പോകണം പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അന്വേഷിക്കണം എന്ന് അർത്ഥത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക എന്തോ ആയിരിക്കും ആ മൈ സജഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഗോ ദയർ ആൻഡ് മേക്ക് ദ എൻക്വയറി ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായ സെന്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഐ തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരണം എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കാം വില്ല വന്നിരിക്കും വില്ല ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അത് തെറ്റി എന്നിട്ട് ഐ തിങ്ക് തിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഇവിടെയും പ്രസന്റ് തന്നെ വരണം എന്നാൽ ഇവിടെ വുഡ് വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് പാസ്റ്റ് ആണ് അതും തെറ്റി എന്നാൽ ഐ തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് ആണ് യു വുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും പാസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടിടത്തും പാസ്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് പ്രസന്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വുഡ് പാസ്റ്റ് വന്നു അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ശരിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എന്ന്
കേട്ടത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡാഷ് ഷോർട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത് കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വേർ ഉപയോഗിക്കാമോ ആർ ഉപയോഗിക്കാമോ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുമോ വില്ല് ഉപയോഗിക്കാം ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വില്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ വില്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ വരും അവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലെ ഇല്ലല്ലോ വില്ല് പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് വേർ ഉപയോഗിക്കാമോ ആർ ഉപയോഗിക്കാമോ ഈസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വേറും ആറും എന്താണ് പ്ലൂറലാണ് ഈസ് സിംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്ലൂറലായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം വരുന്നത് ഈസ് ആയിരിക്കണം വരുന്നത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഈ കോഡ് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി ആ ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കേരള പി എസ് സി എസ് എസ് സി യു പി എസ് സി ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കുമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി അനായാസം പഠിക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫാക്കൾട്ടിയുടെ ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യൂ രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മേക്സ് യു സ്മാർട്ട് 